Hey guys, it's me again, Bianca, and welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga experiences and mga life lessons na napulot ko from my whole journey or from my whole stay sa USTSHS. So, without further ado, let's get started. Nag-ID na rin pala ako para feel na feel, di ba? Okay, so let's start with the five life lessons that I've learned. So, the first one ay choose your friends wisely. Sila kasi yung mga makakasama mo sa mga up and downs mo sa sa buong UST SHS mo kasi probably yung mga kaklase mo ng grade 11, sila na rin yung magiging kaklase mo for grade 12. So, always remember lang na real friends don't slow you down or drag you down. Real friends will help you or make you the better version of yourself. And sila rin yung mapagtatanungan mo kapag may part ka ng lesson na hindi gets. Ako, I am very proud to say that I am successful with this tip or life lesson. Um, I was able to surround myself with good people. And some of them are, ayan, sila Vanessa, sila Majoy, Chanel, Ayomi, SJ, Aliza. Our second life lesson is do your best in everything. Kahit minor, major, or specialized subject pa yan. I really suggest that you treat every subject equally. Iba-iba rin naman kasi ng teacher yan per subject kaya dapat consistent din yung effort mo for every subject. The third life lesson is it's okay not to be okay. <laughs> Lakas makakay drama. I personally think na it's really okay to have breakdowns or kung mag burnout ka, it's honestly okay. Okay lang kung hindi ka agad makakeep up, okay lang kung hindi mo agad magets yung mga lesson or feeling mo um, nafo-fall behind ka na sa mga classmates mo. Kasi I really felt a lot of those times. Kasi yung mga classmates ko yan yung mga magagaling sa math, masisipag, talagang competitive lahat. So parang hindi mo alam kung paano ka makakakeep up sa kanila. Okay lang lahat yun. It's part of the adjustment period and it's also proof na you are still learning. Ganon, you are still teachable and hindi mo pa alam lahat. Next life lesson is don't expect too much. Never expect na it will be the same with your old school. Magkaiba yung environment, magkaiba yung standards, magkaiba yung teachers, yung classmates, everything is different. Except na lang siguro kung sa UST ka ng junior high, I think nag-grasp mo na yung type ng environment environment and hindi ka na masyado makukulture shock. Don't expect too much na, I ah, forget, honor student ako sa dati kong school. I'm gonna perform really well then dito sa USTSHS. Your 95s can be around 80s in USTSHS. I'm not even kidding. This is based from my experience. Pero ayun, wag kang mag-expect na it's going to be smooth sailing or kung gaano kadali sa junior high mo, ganun din kadali sa USTSHS. And for my last life lesson, we shouldn't compare ourselves to anyone. In terms of projects, wag mo iko compare yung gawa mo sa gawa ng iba. Actually, naranasan ko na rin yun this grade 12 where we had to draw um, an indigenous house. Tapos, we had to put some modern feature in it. I can say na marami talaga ng magaling mag-drawing sa section namin. Hindi naman sa sinasabi ko na masama tumingin sa gawa ng iba. It's nice to add admire yung mga gawa ng ibang tao. Pero, try or make sure na hindi ka dadating sa point kung saan compare mo yung gawa mo or yung sarili mo mismo sa gawa nila or sa kanila. For the next section of this video, punta naman tayo sa 4 tips of survival. Ito yung mga ginawa ko para rin makasurvive ngayong online class and hindi ako masyado mag-lag behind. So, first I check your group chats all the time. Kada section kasi merong group chat, diba? And more likely doon lagi dine-disseminate ng president yung mga announcement na galing sa mga prof or mga teachers. So, very important talaga na mag-check ka lagi ng group chats and mag-backread ka palagi para wala kang nami-miss out, diba? Next tip, don't procrastinate or avoid manya na habit. Manya na habit is yung puro ka mamaya, 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 hanggang sa malapit na mag-deadline, tas hindi mo pa rin nagkakawa. Huwag mo hintayin na dumami na yung kailangan mo gawin bago ka mag-start gumawa. Alam ko naman na mabuti yung pag-iipon, pero hindi sa ganitong bagay. <laughs> Once na maibigay sa inyo yung prof nyo, written work or peta, kailangan gawin mo na agad. Kaya kung nasanay ka na na nagpa-procrastinate noong junior 
senior high, pag mo nadalin ngayong senior high, isipin mo na lang na it's a fresh start. Next tip natin, wag na wag kang magiging freeloader kasi ito yung isa sa mga pinaka nakakainis na tao. Kasi sa senior high, maraming group works. Kasi isipin mo kung freeloader ka, isipin mo na sa gabi na natutulog ka ng mahimbeng or naglalaro ka maglaman. Meron at meron kang groupmate na nagpupuyat at the same time para lang magawa yung part mo. Kaya please lang, kapag may mga group work, kung hindi ka naman leader, wag mo na hintayin na kulitin ka ng leader nyo. Kasi syempre, responsibility mo na yun as a member eh. Kung wala pang binibigay sa inyong task, then dun ka na magtanong na ano pong kailangan nyo kagawin or anong matutulong ko. Hindi yung ka sa kakamagtatanong ng ganun kung kailan bukas na yung pasahan or mamaya na yung pasahan. Parang And for our last tip, syempre, get enough rest. Huwag mong i-overwork yung sarili mo. Kasi kapag overwork ka ng overwork, more likely, mas marami din yung breakdowns mo and mas malala yung mga burnouts mo. Kaya, make sure na you get enough rest. Pero huwag naman yung mas marami pa yung pahinga mo kaysa sa ginagawa. Mag <laughs> Grabe naman yun. Okay, so punta naman tayo sa last section ng vid na to, which is yung uh, subjects na inaral ko from grade 11 first term hanggang grade 12 second term. Hindi ko iisa-isayin yung mga topic namin doon kasi to be honest, hindi ko na rin maalala. Parang sasabihin ko lang yung mga experience ko from our profs or sa subject mismo, yung mga notable experiences ko. Alphabetically ko pala nilist yung mga subject namin. Ha? So, grade 11 first term, earth science. Naaalala ko dito is one time nasa parang rocks, rocks yung aming lesson. So, nagdala ng mga bato-bato yung prof namin. Tapos, picture-picture namin. Then, one time, nag-bingo din kami dito sa subject na to. About dun sa mga rocks, rocks. Okay, so, next subject ay Fundamentals of Phase 1. Advisor namin nun yung prof namin dito. Kaya, pag homeroom, hindi kami makatulog. <laughs> next ay ang General Biology 1 na pinaka-pinaka-pinaka ayaw kong subject sa buong ong senior high. Basta, sobrang swerte ng mga nag-online class ng grade 11. Kasi hindi nyo kinailangan pagdaanan. Yung whole dog show experience na napagdaanan namin ng grade 11. Like, nagkaroon kami dati ng moving exam. Sa loob yun ng improvised laboratory namin. And may mga microscope. May time limit lang for every question. Ang masaklap, bawal mong galawin yung microscope. So, kung wala kang makita dyan, umiyak ka na lang. Parang hindi mo na talaga iisipin kung pasado ka ba. Gusto mo na lang talaga mo get over. Tapos, eto pa. Ito talaga yung one of the pinaka 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 traumatic experience. Pinag-focus lang naman kami sa microscope. Tapos, part yun ng peta namin. Ang magiging score mo lang ay 0 or 10. Siyempre, 0 kapag hindi mo na-focus at 10 kapag na-focus mo. Sa pagkakatanda ko, eh, 30 seconds lang yata para mag-focus nung specimen or nung slide. So, hindi lang yun yung gagalaw-galawin mo lang yung ano, tapos nandun na yung slide. Hindi, from the top talaga gagawin. As in, simula sa pag-open ng light sa gilid, tapos ilalagay mo yung slide dun sa lalagyan niya, and then kailangan mong i-move yung slide kung saan, syempre, makikita nung parang basta yun. <laughs> tapos, tsaka kasi silap, tapos kailangan mong i-focus. Like, pero kalaunan, nagkaroon ng 5 points yata yun kapag medyo kita, pero medyo blurred. Di ba may awa pa kahit pa paano yung teacher namin doon? Pero, pero wala talaga awa yun. Pero syempre, depende rin yun per teacher. Next subject natin ay ang general mathematics. Madalas kaming gumamit ng Cartesian plane. At madalas ay by partner ang mga gawain. Kaya sa partner ko, Aliza, thank you so much if you're watching. Inahon mo ako sa hukay, sa laylayan, sa everything. Next subject ay ang health optimizing physical education 1. Buong senior high school life nyo ay magkakaroon kayo ng hope subject. More likely by partner and by group yung mga gawain dito na sayaw. Pero masaya naman yung experience sa prof. Kasi energetic yung prof namin and makwento siya. Actually, nung last meeting namin, nung first term, parang lungkot pa kami na oh, hindi na ikaw yung teacher namin next ano, ganyan. Tapos siya din pala yung teacher namin sa second term. O, oh, diba? Accord lang. Next subject ay ang introduction to the philosophy of the human person. Ito talaga, akala ko boring siya. Pero masaya siya dahil 
dahil sa aming teacher. Maganda kasi yung pananaw sa buhay ng prof namin dito and sinishare niya sa amin yun. Next subject ay oral communication in context. Pinaka-memorable kong experience dito ay yung nag-impromptu speech kami. Hindi mo talaga alam kung kailan ka tatawagin. Pero since madadal nga akong tao, eh syempre, Next naman na subject ay ang personal development. Ang funny lang ng prof namin dito kasi lagi siyang may mga kwento or may mga senaryo and hindi namin alam kung totoo ba yun or yun yung example na binigay ng department. Pero ang funny ng pag-execute niya ng mga stories. And for the last subject, research one, qualitative and quantitative. More on lessons lang kami dito and super energetic din ang aming prof. Okay, so punta naman tayo sa grade 11 second term, 21st century literature from the Philippines and the world. Parang naalala ko lang na medyo more on group works din siya. Next subject ay general biology 2. Yung prof namin sa earth science, siya yung naging prof namin sa general biology 2. So sobrang chill na lang talaga ng aming gen bio 2. Ang next subject ay ang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sobrang solid ng prof namin dito. Like, bagay na bagay talaga siya maging Filipino prof. And dito ko rin natutunan yung pinagkaiba ng nang at nang. Next subject ay pre-calculus. Ewan ko ba, pero sobrang hirap ng subject na to para sa akin. Reading and writing skills. Marami din akong fun experiences dito kasi may mga games, games kami. And chill lang din yung prof namin dito. Hindi siya like terror prof, ganun. Next ay ang research to proposal writing. More on polishing or editing na lang kami ng chapter 1, chapter 2. Pero nag-start na rin kami magsulat dito ng chapter 3. Next subject ay ang statistics and probability. Ewan ko, pero mas madali talaga tong stats and probability para sa akin. Kesa sa pre-cal, next subject ay ang understanding culture, society, and politics. Palaging absent yung prof namin. So, either matutulog lang kami or maglalaro. So, mag-start na tayo sa grade 12 first term. So, first subject ay ang basic calculus. Grabe, sobrang hirap ng subject na to for me. Itong subject kasi na to yung type ng subject na after nyo mag-quiz or mag-exam, mapapakompute ka talaga ng grade mo kasi feeling mo lower than 85 na siya. Okay, so next na nga ay ang contemporary Philippine arts from the regions. Parang na-mention ko to kanina. More on mga tao-tao din ang aming pinag-aralan dito. Like, sobrang daming tao. Tapos gumawa din kami ng scale model mula doon sa drawing namin. Next subject natin ay ang English for Academic and Professional Purposes. Siya yung type nung prof na kapag hindi ka agad nakasagot, parang low-key mapapahiya ka. Next subject natin ay ang entrepreneurship. Ang solid din ng prof namin doon as in super chill and more on groupings din yung mga pinapasa doon. Next subject ay ang fundamentals of pay 2. Yung prof namin dito, eh siya rin yung napunta sa amin nung second term. Ang pinaka memorable na experience ko siguro dito ay noong parang ang peta namin is gagawa ka ng comics. Parang ganun. Tapos, syempre, naka-perfect ako doon. Next subject natin ay ang General Chemistry 1. Magaling magturo yung prof namin dito. Madali mong maiintindihan yung mga concept. Next ay Hang Hope 3. And, ayun, masaya naman siya. Puro group works. And, marami rin mga video editing, research, or capstone. Ito ay hindi siya kadugtong nung manuscript making natin noong second term ng grade 11. Parang panibago to. Mga more on innovation, innovation yung tinakil namin dito. And for the last section of this video, grade 12 second term. So, ang first subject ay ang um, disaster readiness and risk reduction. Super self-explanatory lang ng mga concept at ng mga topic mismo. Next subject ay ang um, empowerment technology. Awan ko pero sakit lang talaga sa ulo yung dinulot sa akin ng subject na to. Kasi minsan talaga or madalas maganda yung subject pero parang pumapangit dahil sa teacher. Fundamentals of Faith 3. Ayun nga, same kami ng prof from first sem ng grade 12. Dito namin tinakal yung mga about sa angels, sa mga demons. Next subject naman natin ay ang general 
chemistry 2. Sobrang nakakaloka yung prof namin dito. Nung bandang dulo lang ng semester, nag-face reveal. Next subject natin ay ang general physics 2. Sobrang pait ng prof namin dito. And mararamdaman mo talaga yung dedication niya dun sa subject. Hope 4 ulit. Sobrang chill lang din ang prof namin dito. Hindi kami masyado pinahirapan ng subject na to. Next subject ay ang media information literacy. Kung may pinanood kaming film dito, ang pangalan ng film ay Soul Searching. Sobrang ganda ng movie na yon, Like, nakakatawa siya. Isa maganda siya, dark comedy. And para sa ating last na subject, we have Research 3, Data Gathering and Defense. Dito na namin tinapos yung pagsulat ng aming manuscript. And dito din namin sinulat yung chapters 4 and 5. Tapos, nag-defense din kami. And hindi naman kami ginisa ng aming prof. Pero ayun lang naman lahat. Ang dami kong sinabi. Ang dami rin naming subject. That's it for this video guys. I hope you liked and enjoyed it. If you did, please don't forget to give it a big thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and click that notification bell to be notified whenever I post a new video. My social media accounts are also mentioned down below, so don't forget to check them out. And I'll see you in my next one. Thank you.